হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে বরিশাল বোর্ড 2016 কাজ ক্ষমতা শক্তিতে এই অধ্যায় থেকে যে প্রশ্ন এসেছিল সেটা সমাধান করব তো চলো আমরা প্রশ্ন দেখে নিই আগে তারপরে সমাধানে যাব আমরা তো দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রে তিনটা অবস্থান দেওয়া আছে এ বি এবং সি এবং এ থেকে সি এ মোট হাইট দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ আমরা পঞ্চাশ মিটার আর এ থেকে বি এ হাইটটা বিশ মিটার এখানে দেওয়া আছে আর যে একটা বস্তু আছে সে বস্তুটা বিভিন্ন অংশে দেখানো আছে এ বি সিতে যাচ্ছে তো এই বস্তুর ভরটা হচ্ছে দশ কেজি এ হচ্ছে উদ্দীপক আমাদের দেওয়া আছে এখন আমরা প্রশ্নে চলে যাব ক নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে ওজনহীনতা কি ওজনহীনতা হচ্ছে আমরা জানি একটা বস্তুর ব্যক্তি বা বস্তু ওজন কিন্তু ভূমির দিকে কাজ করে তো ওজন যখন ব্যক্তি বস্তু ভূমির দিকে কাজ করবে নিজের দিকে কাজ করবে তার বিপরীত দিক থেকে যদি কোনো ধরনের বল অনুভূত না হয় অর্থাৎ হচ্ছে বিপরীত দিকে কোনো বল যদি না অনুভূত হয় তাহলে সেইটাকে অনু ওজনহীনতা বলবো আমরা তো ওজনহীনতা কিছু জায়গায় অনুভব করা যায় যেমন তোমরা যখন লিফটে উঠো লিফটে উঠলে দেখবে যে তোমার ওজন নিজের দিকে কাজ করে কিন্তু একটা সময় পর নিজেকে হালকা বলে মনে হয় বা আমরা হালকা অনুভব করি এটা ওজনহীনতা অনুভব করা বাট ওজনহীনতা পুরোটাই হচ্ছে যে কোনো ধরনের বলি অনুভব করবে না ওই অবস্থাটাকে ওজনহীনতা বলা হয় খ নম্বর হচ্ছে বল এবং তরণের মধ্যে সম্পর্ক তোমরা এটা জানো যে নিউটনের যে সেকেন্ড লটা আছে অর্থাৎ এফ সমান হচ্ছে এম এ এই যে এই সমীকরণটা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র যেটা বলি এইখানে এখান থেকে কিন্তু বল এবং হচ্ছে তরণের একটা সম্পর্ক পাওয়া যায় কিভাবে সেটা হলো তো দেখো এখানে বল এফ সমান হচ্ছে এম এ তোমরা জানো একটা বস্তুর ভর কিন্তু ফিক্সড বা নির্দিষ্ট থাকে এটা ভালো করে জানো তোমরা কারণ বস্তুর ভরটা ভূমিতে যা হবে এটা যদি মহাশূন্যে নিয়ে যায় একই থাকবে তার মানে ভরটা ধ্রুব এখন বলো তো যদি আমরা ধ্রুবটা তুলে নেই তাহলে এফে যে সমান চিহ্ন আছে সমানুপাতিক হয়ে যাবে আর এ থাকবে কারণ তোমরা জানো ভর ধ্রুব আর ধ্রুব তুলে নিলে বলের সাথে তরণের সম্পর্ক কি হয়ে যাবে সমানুপাতিক হয়ে যাবে এটা হচ্ছে বল এবং তরণের সম্পর্ক আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে গ নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেটাতে গতে বলেছে যে ভূমি থেকে কত উচ্চতায় গতিশক্তি বিভিশক্তি দ্বিগুণ হবে এরকম শর্ত বলে দেয় তোমাদের আমি একটু আগে বলে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই যে দ্বিগুণ কথাটা আছে দ্বিগুণের জায়গায় অন্য কোনো সংখ্যা থাকতে পারে দ্বিগুণ চার গুণ পাঁচ গুণ এক চতুর্থাংশ এক তৃতীয়াংশ অর্ধেক এরকম সংখ্যা বলে দিতে পারে বাট অঙ্কের ফর্মেটটা একই হবে আমি এরকম একটা ফর্মেট তোমাদের শিখাবো বা করে দিব তোমরা এটা শিখলে এই ধরনের সমস্ত আনসার করতে পারবে আর একটা কথা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে গতিশক্তি বিভক শক্তির দ্বিগুণ এরকম থাকতে পারে গতিশক্তির জায়গায় বিভিশক্তি আর বিভিশক্তির জায়গায় গতিশক্তি মানে এক্সচেঞ্জ ইন্টারচেঞ্জ থাকতে পারে থাকলে আমরা কিভাবে সমাধান করব সেটা আমি বুঝাই দেবো এবং একটা শর্টকাট কিছু নিয়ম আছে সেটা আমি তোমাদের শেখাই দেবো তো দেখো আগে আমরা গ নম্বর সমাধানে যাই ফার্স্ট অফ অল যেটা করবো আমরা চিত্রটা একটু আবার এঁকে নিব আমরা এই পাশে যে এঁকে নিব কারণ তোমাদের একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে অনেকগুলো মান দেওয়া আছে যদি মান ধরে অঙ্ক করে অনেক লেন্থি বা বড় হয়ে যায় বরং তোমরা সমাধান করে লাস্টের দিকে মানটা গ্লো বসালে তোমাদের অঙ্ক করার সুবিধা হবে সো আমি সমাধান করার চেষ্টা করছি তোমরা একটু দেখো তো আমরা হচ্ছে প্রথমে এই যে পুরোটা এটা হাইট এইস এটার মান কিন্তু দেওয়া আছে ফিফটি মিটার কিন্তু আমরা ধরে নিলাম যে পুরো হাইট হচ্ছে ফিফটি মিটার আমাদের প্রশ্ন ছিল যে ভূমি থেকে কত উচ্চতায় গতিশক্তি বৃহস্পতি দ্বিগুণ হবে তাহলে এ হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতা এখানে দেওয়া ছিল ভূমি ছিল আমাদের সি আর মাঝখানে কিন্তু বি অবস্থান দেওয়া ছিল আমি ধরে নিলাম যে এই ভূমি থেকে এক্স উচ্চতায় গতিশক্তি বৃহস্পতির দ্বিগুণ হবে কথাটা লিখে নিতে হবে যে ভূমি থেকে সি বিন্দু থেকে এক্স উচ্চতায় ভূমি থেকে সি বিন্দু এক্স থেকে এক্স উচ্চতায় বি বিন্দুতে গতিশক্তি বৃহস্পতি দ্বিগুণ হবে এই কথা লিখে নিব আমরা তাহলে বাকি যে হাইটটা এই হাইটের মানটা কিন্তু দেওয়া আছে আমাদের এখানে বিশ মিটার কিন্তু আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে এইস মাইনাস এক্স পুরো যদি এইস হয় তাহলে এটুকু এক্স ধরে নিয়েছে তাহলে বাকিটা এইস মাইনাস এক্স কিন্তু থাকে সো আমরা মানগুলো পরে বসাবো এটা সুবিধাটা কি তোমরা বুঝতে পারবে একটু পরে তাহলে বিবিন্দুতে এখন গতিশক্তি থাকবে আমাদের বিয়োগশক্তি কিন্তু থাকবে তাহলে বিবিন্দুতে বিবিন্দুতে ইপি সমান এমজি এক্স কিন্তু আমরা সূত্র জানি এমজি এইস এইস না বসে দেখো এক্স বসাচ্ছি কারণ এখান থেকে আমরা হাইট কিন্তু এক্স ধরেছি এখন ইকে ইকে ইকেও থাকবে ইকের মানটা হাফ এম ভি স্কোয়ার এই যে এই মানটা আমরা পাচ্ছি এই মানটা আমাদের বসাবো এখন হাফ এম ভি স্কোয়ার তোমাদের একটু দেখায় যে ভি স্কোয়ার সমান আমরা জানি কিন্তু ইস্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু জি এইস 
এখন এই যে হাইটটা আছে হাইটটা কিন্তু এইস নয় বাকি হাইটটুকু হচ্ছে এইস মাইনাস সিক্স তাহলে আর এটা উপর থেকে যখন নিচে পড়বে বস্তুটা তখন কিন্তু আদিবেগ শূন্য হয়ে যাবে তখন থাকে টু জি এইস বি স্কোয়ার সমান আর টু জি এইস এর জায়গায় লিখবো আমরা এইস মাইনাস এক্স এই অংশটুকু থাকে তাহলে ভি স্কোয়ার জায়গায় বসবো টু জি ইন্টু এইস মাইনাস এক্স টু টু কাটাকাটি গেলে এম জি এইস মাইনাস এক্স এই অংশটুকু থাকে এখন আমাদের শর্ত ছিল যে গতিশক্তি বিহশক্তির সাথে দ্বিগুণ হবে তাহলে আমরা প্রশ্ন মতে লিখবো আমরা যে ইকে আর ইপি লিখে দিলাম এখন প্রশ্ন হলো গুণটা কার সাথে করবো এটা তোমাদের একটু অনেক সময় কনফিউশনে ভুগো মনে রাখবে গুণটা যার সাথে থাকবে এই দ্বিগুণ কথাটা রয়েছে কিন্তু বিভব শক্তির সাথে দেখো তাহলে আমরা গুণটা কিন্তু বিভব শক্তির সাথে গুণ করবো অর্থাৎ হচ্ছে দুই মনে রাখবে যার সাথে গুণ কথা থাকবে আমরা সেই সংখ্যার গুণটা তার সাথেই করব এটা গতিশক্তির সাথে থাকলে গতিশক্তির সাথে করব করতাম তো এভাবে মনে রাখবে এখন ইকের যে মানটা আমরা পেয়েছি দেখো এম জি এইস মাইনাস এক্স টু ইন্টু ইপি ইপির যে মানটা ছিল এম জি এক্স তোমাদের আবার বলে রাখি বলছি একটু আগেও যে আমরা মানগুলো চাইলে বসাতে পারতাম এম এর মান এইস এর মান কিন্তু আমরা বসাচ্ছি না বসালে অঙ্কটা একটু লেন্থি হয়ে যাবে এই জন্য তোমরা সমাধান করে লাস্টে কি অঙ্কটা বসাও তোমাদের অঙ্কটা সুবিধার্থে এখন দেখো উভয় পাশে কিন্তু এম জি এম জি চলে যায় তাহলে এইস মাইনাস এক্স থাকে আর টু এক্স থাকে এম জি দ্বারা ভাগ করে দিলে তাহলে এই সমান এই যে এই মাইনাস টু এক্স আছে ওপাশে চলে গেলে কিন্তু থ্রি এক্স হয়ে যায় বা এক সমান তাহলে জানো যে এইচ বাই থ্রি এখন এইচ এর যে মানটা মানটা বসাবো এখন ফাইনালি আমরা তো এইচ এর মানটা কিন্তু ফিফটি মিটার নিচে ভাগ হচ্ছে তিন এটাকে যদি ভাগ করি তাহলে ষোলো দশমিক ছয় সাত মিটার হয় এটাই তোমাদের অ্যান্সার কারণ আমরা ধরে নিলে নিয়েছিলাম যে ভূমি সি বিন্দু থেকে এক্স মিটার দূরে বি বিন্দুতে আমাদের গতিশক্তি বৃহস্পতি দ্বিগুণ হবে তার মানে ষোলো দশমিক ছয় মিটার সেই এক্স এর মান আর এত মিটার দূরেই তাহলে আমাদের হচ্ছে গতিশক্তি বৃহস্পতির দ্বিগুণ হবে এখন তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস তোমাদের একটা ট্রিক্স শেখাবো ট্রিক্সটা হচ্ছে যে খুব সহজে শর্টকাটে কয়েক সেকেন্ড মানে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি এই পুরো অঙ্কটা করতে পারবে এটা তোমার সৃজনশীল করা যাবে না বা তোমরা যদি এম সি কিউ দাস এম সি কিউ করতে পারবে তার জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে যে আমি একটা ছোট্ট সূত্র লিখে দেবো সেই সূত্র ইউজ করবে সেটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু এন এইস বাই এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে শর্টকাট একটা নিয়ম এক্স ইজ ইকাল টু এন এইস বাই এন প্লাস ওয়ান এখন কোনটা কি এন এনটা হচ্ছে কত গুণ সেটা কত গুণ এখানে দ্বিগুণ বলে দিয়েছিল এইস এর মান কিন্তু ছিল পঞ্চাশ মিটার সো এটা আর এন প্লাস ওয়ান এন এর মান কিন্তু হচ্ছে দ্বিগুণ ছিল তাহলে দ্বিগুণ হবে দুই যোগ এক তিন পঞ্চাশ দ্বিগুণ হবে একশো একশোকে আমরা ভাগ করব হচ্ছে তিন দ্বারা তাহলে এটা আসে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন মিটার এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের তো অ্যান্সারের সাথে মিলে নেয় এখন আমাদের মোট হাইট ছিল কত মোট হাইট ছিল কিন্তু হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এক্স দূরে হচ্ছে আমাদের সেই মানে গতিশক্তি বিভিশক্তি দ্বিগুণ হবে তাহলে মোট এটা কিন্তু যেটা আসে সেটা কিন্তু মোট হাইট আসে তাহলে মোট হাইট থেকে আমাদের এই মানটা বিয়োগ করে দেবো বিয়োগ করে দিলে কিন্তু হচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে এই যে এটা অংশ তাহলে মোট হাইট থেকে আমাদের এই যে এক্সের মানটা বাদ বিয়োগ করলে কিন্তু আমাদের এই মানটা চলে আসবে তাহলে আমাদের যে এক্স প্রাইম ধরে নিই আমরা পঞ্চাশ মাইনাস হচ্ছে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন মিটার সো এটাকে বিয়োগ করলে হয় ষোলো দশমিক ছয় সাত দেখো অ্যান্সারের সাথে কিন্তু ম্যাচ করে গেছে এইটা আর যেটা সেম অ্যান্সার আসছে সো এত বড় অঙ্কটা তুমি মাত্র কয়েক সেকেন্ড ব্যবহার করে এভাবে অঙ্কটা করতে পারো খালি এখানে মনে রাখবে যেখানে যে হাইটটা আসছে সেটা কিন্তু হচ্ছে এই যে এক্সের যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু আমাদের বলেছিল ভূমি থেকে কত উচ্চতায় তার মানে নিচ থেকে এই হাইটটা চাইছে কিন্তু আমাদের যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে উপর থেকে তাহলে এখান থেকে আমরা মোট হাইট থেকে যদি আমরা এই হাইটটা বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু নিচের হাইটটা চলে আসে তো সেই হাইটটা বিয়োগের জন্য মোট হাইট থেকে হাইটটা বিয়োগ করা লাগছে বিয়োগ করলে ষোলো ষোলো দশমিক ছয় সাত আসে সো এখানে এখন আর আরও তোমাদেরকে বলেছি যে এখানে দ্বিগুণ তিন গুণ চার গুণ অনেকগুলো কথা থাকতে পারে যেটাই থাক তোমরা হচ্ছে শর্তে সেই মানটা বসা দেবে তাহলে দেখবো যে অ্যান্সারটুকু সহজে পেয়ে যাচ্ছ তো আশা করি ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ আমরা আমাদের হচ্ছে পরবর্তী যে প্রশ্ন আছে সেটাতে চলে যাব আমরা এখন আমাদের ঘন যে প্রশ্ন আছে সেটাতে যাব তো ঘন প্রশ্নটা দেখি কি ছিল লেখা ছিল যে চিত্র হতে দেখাও যে এ বি এবং সি বিন্দুতে মোট শক্তি সংরক্ষিত হবে সংরক্ষিত মানে হচ্ছে প্রতিটা বিন্দুতে শক্তির মান একই থাকবে এটাকে সংরক্ষিত হওয়া বলে তো আমরা একটু ঘন সমাধানে যাব তো ঘন সমাধানে যাওয়ার আগে আমরা একটু চিত্রটা এঁকে নিব আবার আমাদের সুবিধার্থে ঘ নম্বর আমরা এঁকেছিলাম আবার ঘ তো এঁকে নিব আমাদের এটা বোঝার সার্থে ত
এম এম সমান হচ্ছে দশ কেজি এই মানগুলো আমাদের দেওয়া ছিল আমরা তুলে নিলাম আবার একবার এখন আমাদের এ বি সি বিন্দুতে মোট শক্তি একই থাকবে অর্থাৎ সংরক্ষিত হবে মোট শক্তি মানে গতি শক্তি এবং বিহশক্তি কিন্তু যোগ ফল সো আমরা তিনটা বিন্দুতে করে দেখি যে মানগুলো একই আসি কিনা প্রথমে আসি এ বিন্দুতে তো এ বিন্দুতে আমরা জানি যে এইখানে যখন বস্তুরা আসে এই বস্তুটা কিন্তু স্থির থাকে স্থির থাকলে তোমরা জানো যে বস্তুর গতি শক্তি থাকে না অর্থাৎ এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে গতি শক্তি মানে ই কে ই কে সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এটার মান হচ্ছে শূন্য কারণ এখানে গতি শক্তি নাই বস্তু গতি শক্তি না থাকলে মানে যদি স্থির থাকে তাহলে গতি শক্তি থাকে না বস্তুটা আমি যখন এখান থেকে এখানে নিয়ে যাব নিয়ে যাবো এখন বস্তুর স্থির হয়ে গেছে স্থির হয়ে গেলে বস্তুর কোনো গতি শক্তি থাকবে না ই কে সমান শূন্য এখন ইপি ইপি সমান আমরা জানি হচ্ছে এম জি এইস সো এম এর মান জি এর মান এবং এইস এর মানটা আমরা বসাবো এম এর মান হচ্ছে দশ কেজি ইন্টু হচ্ছে জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এইস এর মান কিন্তু হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার সো এই পুরো মানটাকে আমরা যদি হিসাব করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এই এখানে যে এই বিন্দুতে মোট শক্তি মানে বিয়োগ শক্তিটা পাবো তারপর এখানে দুইটা যোগ করলে আমরা কিন্তু মোট শক্তি পাবো তাহলে দশ ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হচ্ছে পঞ্চাশ চার হাজার নয়শো চার হাজার নয়শো শক্তির একক জুল তাহলে এখন অতএব এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে হচ্ছে মোট শক্তি মোট শক্তি যদি বলা হয় তাহলে আমরা কি করবো দুটা শক্তি যোগ ফল দুটা যোগ করলে কিন্তু হচ্ছে ইকি ইকে এবং হচ্ছে ইপি এর যোগ ফল অর্থাৎ হচ্ছে দুটা যোগ করলে কিন্তু চার হাজার নয়শো জুলি হবে মোট শক্তি মোট শক্তি মানে দুটা শক্তির যোগ ফল আমাদের এ বিন্দু আমাদের শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা যাবো হচ্ছে বি বিন্দুতে এখন বি বিন্দু এ বিন্দু থেকে যখন বস্তুটা বিতে আসবে বিতে আসলে কিন্তু বস্তুর গতি শক্তিও থাকবে আবার বিভিন্ন শক্তি থাকবে দুটো শক্তি কিন্তু এখানে থাকবে তার মানে বি বিন্দুতে দুটো শক্তি আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখন বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে হচ্ছে ই কে ই কে সোন হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার বস্তুটা এ থেকে বিতে গতি সহকারে পড়ছে তার মানে এখানে ভি স্কোয়ারের মানটা থাকবে তাহলে ভি স্কোয়ার সোন আমরা জানি ই স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস बसाय এবং হচ্ছে ভি স্কোয়ার যে মানটা সেটা বের করলাম মাত্র চল্লিশ ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট সো পুরো মানটা এখান থেকে আমরা কাটাকাটি করলে পেয়ে যাব মানে হিসেব করলে মানটা আসে দশ ইন্টু হচ্ছে চল্লিশ ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ভাগ টু তাহলে এটা পাচ্ছি উনিশশো ষাট জুল এটা হচ্ছে এ থেকে বি বিন্দু যখন আসে তখন গতি শক্তি এবার এখানে বিভব শক্তি আছে বিভব শক্তি ইপি সমান আমরা জানি এম জি তো এইস যেহেতু মোট হাইট পঞ্চাশ আমরা কিন্তু গতি শক্তির জন্য বেশি ইউজ করে ফেলছি বাকি থাকে তিরিশ তাহলে আমাদের এইস এর মানটা হচ্ছে তিরিশ মিটার সো পুরো মানটা আমরা বসাবো এম এর মান দশ জি নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হচ্ছে এইস এর মান হচ্ছে তিরিশ তাহলে এখানে পুরো যে মানটা সে মানটা আমরা পাবো তাহলে এটা আসে হচ্ছে দশ গুণ নাইন পয়েন্ট এইট গুণ হচ্ছে তিরিশ সো উনত্রিশশো চল্লিশ উনত্রিশশো চল্লিশ এত জুল সব পাচ্ছি অতএব আমাদের অতএব বি বিন্দুতে মোট শক্তি মোট শক্তি হবে হচ্ছে এই দুটা যোগ করব যোগ করলে হয়ে যাবে উনত্রিশশো চল্লিশ আর যোগ উনিশশো হচ্ছে ষাট তাহলে দেখতে পাচ্ছি চার হাজার নয়শো জুল আসছে অর্থাৎ হচ্ছে এই বিন্দুতে আর বিন্দুতে অলমোস্ট সেম মানে একই আসছে এখন আমাদের আরেকটা বিন্দু আছে সেটা হচ্ছে সি বিন্দু তো আমরা দেখবো যে সি বিন্দুতে কি করতে হবে সি বিন্দুতে এখন যখন বস্তুর নিচে এসে পড়বে তখন কিন্তু কোনো হাইট নাই হাইট না থাকলে এখানে বিহু শক্তি থাকে না বিহু শক্তির মান কিন্তু শূন্য হবে তাহলে সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে হচ্ছে ইপি এর মানটা শূন্য হবে যেহেতু সি বিন্দুতে নেমে গেলে হাইট এর মান জিরো হবে কিন্তু গতি শক্তি থাকবে গতি শক্তি ইকে সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এখানে আমাদের হাফ এম ভি স্কোয়ার ভি স্কোয়ারের যে মানটা সেটা হচ্ছে যে হাফ এম ভি স্কোয়ার সমান আমরা জানি কিন্তু এই যে ভি স্কোয়ার সমান হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু জি এইস এখন আমাদের আদিবেগ শূন্য তাহলে হবে টু জি এইস ভি স্কোয়ারের জায়গায় তাহলে ভি স্কোয়ারের জায়গায় আমরা টু জি এইস বসাবো টু জি এইস টু টু কেটে যায় তাহলে থাকে হচ্ছে এম জি এইস মানগুলো বসায় দশ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আর এইচ এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে আমাদের পুরো মানটা পাচ্ছি দশ ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট গুণ হচ্ছে ফিফটি চার হাজার নয়শো চার হাজার নয়শো একক হচ্ছে জুল 
এখন যদি আমরা c বিন্দুতে মোট শক্তি যোগ করি অতএব হচ্ছে c বিন্দুতে মোট শক্তি তাহলে মোট শক্তি আমরা যদি যোগ করে দেই তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝতে পাচ্ছি যে 4900 জুলি আসবে কারণ হচ্ছে e p এর মানটা শূন্য e কে এর মানটা 4900 দুটো যোগ করলে আমাদের 4900 জুল আসবে তাহলে এখন দেখো যে a বিন্দুতে আমাদের যে মোট শক্তি আসে সেটা 4900 জুল a বিন্দুতে আবার যে b বিন্দু বের করেছিলাম b বিন্দুতে মোট শক্তি আসে 4900 জুল আবার c বিন্দুতে মোট শক্তি আসে 4900 জুল তার মানে প্রতি ক্ষেত্রে শক্তির মান কিন্তু মোট শক্তি মান কিন্তু একই আসে যদি একই আসে তাহলে সেটাকে বলে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র সমর্থন করে বা ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে মানে হচ্ছে মোট শক্তি মোট শক্তি সংরক্ষিত থাকে বা মোট শক্তি ভরবেগের ভর এই কথাটাও বলে দিতে পারে যে সংরক্ষিত থাকবে সে কথাটা বলে দিতে পারে তাহলে যেহেতু প্রতিবিন্দুতে শক্তির মান একই আসছে অর্থাৎ মোট শক্তি একই আছে তাহলে আমরা বলবো যে মোট শক্তি সংরক্ষিত থাকে বা এখানে বলতে পারে শক্তি নিত্যতার সূত্র প্রমাণ করো একই কথা কিন্তু বলে দেয় দেখবে অন্য অন্য কোনো কোশ্চিনে এই ধরনের কথাগুলো আসছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমাদের পর্ব আজকে এখানে শেষ করবো আর পরবর্তী পর্ব তোমাদের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি তোমরা অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ